，老公把我推下阳台摔死，带着怀孕的小保姆侵占我的家产。再睁开眼，我重生到了发现吴亮明出轨的那一天。男人有个三妻四妾的，不是很正常。当我们老吴家的老婆连这点度量都没有，婆婆训话：“妈，您说的对，我一定好好对妹妹的。都是我不好，没给老吴家传宗接代。他们不知道的是，吴亮明根本没有生育能力。”大家好，开始今天的分享之前，希望你能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的内容。重生前。知道吴亮明和保姆搞在一起，我气急败坏，换来的结果却是被吴亮明从阳台推下摔死。吴亮明一家夺走父母留给我的家产，这一世的我心如止水。吴亮明这么喜欢帮别人养儿子，我何不助推他一把？我和吴亮明结婚三年了，一直没有孩子，这一切他和他的家人。都怪在我身上，我是首富千金，拒绝家族联姻后和吴亮明结婚，没车，我家买了，没房，我家出了，就连彩礼我们都一分没要。婚后，吴亮明带着他妈一起住进公寓，他妈是典型的老式农村女人，不仅没素质，而且邋遢。为了这个，我还请了保姆照顾他。却没想到是自己引狼入室。起初我是他口中的好儿媳，几乎逢人就夸我。后来因为我和吴亮明一直要不上孩子，他的嘴脸变得丑恶。可他不知道的是，真正不能生的是他的儿子。但为了维护吴亮明可怜的自尊心，我选择隐瞒了下来。就连吴亮明自己都不知道。医院的工作很忙。我不常回家。等我发现吴亮明出轨时，何青青已经有了身孕。吴亮明没有生育能力，他怎么可能怀上他的孩子？我将事实告诉吴亮明，却被他一巴掌扇倒在地。敢说老子不行？明明是你的问题，还来污蔑老子！争执中，我被吴亮明推下了阳台，在坠落的几秒钟里。我看到了阳台上何青青和吴亮明得逞的笑，重活一次，我一定要让他们付出代价。养个母鸡还会下蛋呢，更何况都三年了，肚子一点动静都没有。我儿子不和你离婚就不错了。看看人家青青，才跟了亮明两个月就有了。我忍着山死面前这个老太婆的冲动，恭顺的认错。妈，我错了。别让亮明不要我，这房子是我爸妈留给我的。要是离婚了，你们去哪儿住啊？婆婆神情变得不太好，但还是摆出架子。男人有个三妻四妾的，不是很正常。当我们老吴家的老婆连这点度量都没有，妈，您说的对，我一定好好对妹妹的。都是我不好，没给老吴家传宗接代。婆婆得意着。十分满意我的顺从。晚饭的时候，我主动抢过何青青手中的锅铲。妹妹，快放下！你现在可是我们老吴家的功臣，这种活还是让我来做吧。何青青假意和我推辞，但还是把锅铲递给了我。小佳姐，那麻烦你了。我喜欢吃酸的，帮我做几道酸口的。何青青俨然一副女主人的样子。我笑着把何青青扶到沙发上，吴亮明正抽着烟刷视频。吴亮明烟瘾很大，和他结婚三年，不知道和他在一块儿吸了多少二手烟。老公，快把烟给吸了吧！青青妹妹光着身子，可闻不得烟味儿。吴亮明正犯着烟瘾，听见我的话，烦得不得了。去去去，老子累了一天了，抽根烟都不行。婆婆刚好从卧室出来，快步上前夺走了吴亮明手中的烟。你这孩子，看看人家家家多懂事啊！为了我的宝贝孙子着想，以后你把烟给我戒了。吴亮明烦躁的看了看何青青还未隆起的小腹
，怀个孩子事儿真多。看到吴亮明发脾气，我赶紧撤退。妈，你们先看会儿电视，饭菜马上就好啊。厨房里看着一堆乱七八糟的东西，我冷笑一声，要我伺候你们，给你们做饭，真是做梦。我端出了一盘盘卖相还说得过去的饭菜，放在桌上。妈，老公，青青妹妹，开饭啦！吴亮明看着桌上与何青青做的饭菜相差一截的菜，一边扒拉着，一边不满：“这什么呀？是人吃的东西。”说罢，尝了一口，直接喷出来。婆婆见状，也赶紧尝一口，也吐了出来。怎么这么酸？醋和酱油你分不清吗？我赶紧站起来道歉，对不起啊，妈。青青妹妹说她喜欢吃酸的，我就多放了一点醋。婆婆当即不乐意了，摔下筷子开始训话：怀孕了又怎么了？也要照顾大家的口味，饿了什么吃不下？我看就是矫情。何青青撅着嘴，一脸不乐意，刚想发作就被吴亮明制止，都怪我太笨了。不像青青妹妹洗衣做饭，样样都好。我下次一定记得妈的口味。我赶紧打圆场，算了算了，你这脑子能做出什么花样来？以后还是青青做饭吧。婆婆朝我翻了好几个白眼。我我怀着孕怎么做？何青青拉了拉吴亮明的衣袖，让吴亮明帮自己说话。你怀的是孩子，又不是金子。矫情什么？哪成想吴亮明也在一旁帮衬。我们那时候怀着孩子都能上山种地，让你做个饭还能累死你不成？何青青委屈的跑到房里，你看看，这就先给我甩上脸了。以后生了孩子还得了？婆婆忍不住和我吐槽：“妈，毕竟青青怀着我们吴家的宝贝孙子呢。”不如我再请个保姆来照顾她。婆婆听到要给何青青花钱，立马不乐意了。谁家当保姆的还要保姆伺候？一个村里来的女人还金贵上了不成？我低头笑笑，只是这样一件小事，就让他们开始起内讧了。以后可该怎么办呢？吴亮明现在碰不得何青青，自然是心火难耐。晚上，吴亮明刚趴到我身边，嘴还没碰到，我就被我推开。我跑到洗手间呕吐。吴亮明现在的每一次触碰，都让我觉得恶心无比，胃里翻江倒海。和何青青的孕吐倒是有一拼了。孕吐，我心生一计。吴亮明这么喜欢当爹，不如让他再当一次。怎么了？老子还碰不得你了。吴亮明一脸茫然：“怎么会呢，老公？我好像……好像什么？”吴亮明把我拽走，还想继续。我的那个三周没来了，刚才又吐了，会不会有了？吴亮明一瞬间的震惊被喜悦代替，三年了都没个动静，这下好了，一下子来俩。吴亮明觉得自己很行，还不一定呢，明天去医院看看吧。第二天，我拿着伪造好的怀孕证明递给婆婆：“妈，我也有了。”说完，我的眼睛瞟向何青青的肚子。吴亮明他们当然知道我这个孩子的重要，有了孩子，他们就有了拿捏我的把柄。到时候，我爸妈留下的财产就都是他们老吴家的了。婆婆是何等人，立马安排何青青给我端茶倒水。从古至今，大老婆的孩子都是最尊贵的。青青，你就好好照顾佳佳，你的孩子生下来，我们佳佳不会亏待他的。何青青本以为能凭借孩子拿捏住吴亮明母子，却不想因为我的怀孕再度变成伺候人的老妈子，自然心中不满。我也怀了亮明的孩子，凭什么让我伺候他？他看向我的眼神满是仇恨。就凭小家是亮明名为正娶老婆，你是亮明后养的女人，婆婆难得的维护我。他们一家子都是利己主义，没什么好感动的。何青青咬牙切齿的瞪着我。
，我巴不得他对我的恨意多一点，毕竟我还等着他亲自动手帮我的孩子上路呢。吴亮明，你说过的，我有了孩子就和他离婚，这算什么？我怀着孕还要给你家当老妈子。何青青在阳台和吴亮明争吵，等拿到他的家产我就离婚。你急什么？吴亮明的耐心逐渐被消磨，就像对待曾经的我。婚前我是云城首富千金，他是山沟里的穷小子。谈恋爱时他对我言听计从，哄得我天花乱坠。结婚后，却显现出凤凰男、妈宝男的真实面目，令人恶心不已。前世被推下阳台的疼痛还历历在目。吴亮明和何青青得意的嘴脸，我也铭记于心。伤害我的人，一定让你们付出代价。妈，怀着孕和亮明在一个屋不太方便，不如我搬去客房吧。家里两间客房。吴亮明他妈一间，何青青一间。婆婆当机立断，把何青青的客房腾出来给我用。那我住哪里？何青青抚着隆起的肚子尖叫：“就住你刚来住的那个房间。那房子是杂物间，只有一张小小的单人床。”何青青过了一段时间的舒适生活，自然不愿意。那怎么能住人？怎么住不了人了？你之前不也住了好几个月？婆婆冷哼一声，渐渐厌恶了何青青的无理取闹。我现在可是怀着你们老吴家的孙子，何青青不满，人家家家也怀着我们老吴家的孙子呢，可没你这么金贵。我看到这，急忙去打圆场。好了，妈，房子是挤了点，我正想着等过两天，咱们换个大房子呢，这样。咱们几口人就住得下了，不过要委屈青青妹妹几天了。婆婆一听换房子，乐开了花。佳佳呀，换新房子写谁的名？还没等婆婆说完，我就亲昵的挽着她的胳膊，将她拉到一边。当然是写亮明的名字了。下个月就是亮明生日，我想给他一个惊喜。妈，你可别告诉。哎，好好好，佳佳你也太懂事了。你放心，妈一定不和亮明说。看着婆婆还在做着美梦，我也笑了。房子当然是要买的，不过用的可不是我的钱。妈，亮明的身份证是不是在你那呀？在呢，在呢。佳佳呀，是要去买房吗？妈，这就拿给你呀、啊。婆婆殷勤的把吴亮明的证件递给我，还贴心的附带了吴亮明的私章。咱们下个月就能住新房了。我给婆婆许诺，拿着吴亮明的证件，我没去购房中心，去了一家高利贷公司。我用吴亮明的名义贷了五百万，许诺五个月后一定一次还上。又租了一套大平层，伪造了一份购房合同。老公，生日快乐！我拿着购房合同递给吴亮明，他激动的差点蹦起来。市中心的平层，少说也几千万。以为自己拥有了一套房的吴亮明，自然也看不上何青青准备的晚餐了。嘿嘿，老婆，咱出去吃吧，过个二人世界如何？何青青听到这，当场不乐意了。吴亮明，你什么意思？凭什么带着他一起出去？那我算什么？吴亮明皱着眉头推开他，去去去。人家小家才是正儿八经的吴太太呢，你算哪根葱？给我让开！吴亮明搂着我出门，留下气急败坏的何青青在家里。老婆，你对我真好，是我对不起你，都是我妈，非让我找何青青生个孩子。如果知道你能生，我一定不会和他。我摇摇头，微笑着看着吴亮明，眼神中尽显温柔。老公，你别这么说。只要你心里有我，我就知足了。等孩子生下来，我们就签协议。我把爸妈留下的财产也写上你的名字。吴亮明一听，眼都亮了。老公，你会一直爱我吧？吴亮明激动的点头。他大概是笑我的天真，满意的笑了。搬家那天。
，我怀孕差不多三个月了，再不行动就要瞒不住了。”吴亮明和婆婆搬着行李，我把何青青叫到楼梯间：“你的孩子不是吴亮明的吧？”我看着他高耸的小腹，吴亮明和他妈还真是怨种。这么喜欢替别人养孩子，你瞎说什么？你再敢乱说，小心我撕烂你的嘴！何青青一脸心虚。哦，是吗？那么他是谁呀、啊？我拿着何青青和她男朋友的照片给她看。你从哪弄来的？你要是敢去告诉吴亮明，我就杀了你！何青青激动地掐住我。所以说，你承认了这个孩子不是吴亮明的？不是他的孩子又怎样？反正他们母子认定了这孩子是他们老吴家的种。老吴家的后只有一个，就是我肚子里的孩子。你肚子里这个重新去投胎吧。何青青说罢，突然抬手推在我的肩膀上。下一秒，我只觉得一阵天旋地转。我早就预料到会这样，提前准备好的血包随着我的倒地爆裂。我成功被何青青推下楼梯，哼，你就在这等死吧！说罢，何青青转身离去，还关上楼梯间的门。我躺在血泊里，嘴角却含笑。再次见到吴亮明和我婆婆是在医院，我和同事串通好，安排假象。我泪如雨下，委屈的祭奠着我还没出世的孩子。我哭的声音惹得婆婆心烦。行了。别哭了，好不容易怀上了，真是没用，连个孩子都保不住。婆婆呀，婆婆，你永远这么自私，永远只想着自己，想着你的宝贝孙子。吴亮明也过来指责我，怎么还报了警？家丑不可外扬，不知道吗？我的脸都被你丢尽了。我没有报警，可能是同事。话还没说完就被婆婆打断。行了，行了。快去警局一趟，签个谅解书。你的孩子没有了，青青的孩子可不能再出什么事了。妈，我还得坐小月子，出不了门。我不卑不亢的回复：“哎呦，我可怜的孙子啊，还没出生就要陪着他妈妈老李受罪。”哎呦，婆婆蹲在地上撒泼，被同事进来呵斥一顿。这里是医院，再吵我们就请保安了。病人需要休息，请回避一下。婆婆被吴亮明无奈的拉走。老婆，青青，那你能不能大人有大量，别追究了？吴亮明和我商量，老公，我的孩子是被他给害死的，你却帮他说话。吴亮明习惯了我的顺从，没想到我会拒绝他的要求。孩子没了，之前答应你的协议就做爸爸。什么？你再说一遍！吴亮明暴跳如雷。老公，我说过，等孩子生下来就把钱送给你。现在孩子被你养的女人害死了，用我的钱帮你养女人吗？吴亮明举起手来，似乎是想要打我，但不知道又憋出了什么坏主意，把手按在了我的肩膀上。先不说这个，你好好休息吧。说完，他就喘着气走了。估摸着他到家的时间，我打开监控视频，果然不出我所料，吴亮明和他妈妈家里气急败坏，都是何青青这小蹄子坏了我们老吴家的好事啊！吴亮明一番思索，沉着脸对他妈说：“妈，顾小佳佳一时半会儿是不会把钱给我们了，想要拿到钱，死人的钱是最好拿的。”吴亮明和他妈相视。随即一笑，我忍着杀了他们母子的冲动，把他们的计划给听完。吴亮明，你不让我好活，那我也不会让你好死。出院后，我给了吴亮明一份谅解书，一份资产信托合同。你这是什么意思？信托书上写的明明白白，如果我去世，财产将全部赠与福利院，吴亮明不会得到一分钱。被何青青推下楼梯时，我害怕了，怕自己死了没办法处理这些钱，只好这样做了。我耸耸肩，去了自己的卧室，留下石化的吴亮明。
吴亮明虽然气急，但也不能对我怎么样，因为他一家老小吃喝拉撒全靠我支撑，他的三千块月薪都不够买我的一双鞋。当然，我这个院种还在帮他养。何青青从拘留所出来，瘦了一圈，本以为吴亮明和他妈能对他嘘寒问暖。但没想到，两人把拿不到财产的气全都撒在了他头上。都是你害得我们母子人财两空。如果你不推他，等他生下孩子，整个顾家就是我的了。成事不足，败事有余的东西。吴亮明母子的唾沫星子快把何青青给淹没了。好啊，吴亮明，你们母子俩落井下石是吧？我放着好好的清白姑娘不当，给你当保姆，还给你生孩子，你就这样对我？何青青眼珠子一转，就要跑出家门，干脆我这个孩子也留掉算了，生下来也是在你家受气。何青青的话成功提醒了吴亮明他妈，他已经没了一个孙子，这个孙子可不能再没了。行了，行了，闹什么？孩子也是能随便开玩笑的。婆婆沉着脸把何青青拉回来，我隔着屏幕看着他们一家子鸡飞狗跳，笑得肚子疼。我搬离了他们一家住的公寓，也不再每个月给婆婆打生活费。何青青也意识到，她有着孩子可以在他们母子面前胡作非为，天天指示着吴亮明母子为自己买这买那。吴亮明他妈跟着我享受了这么多年，我又对他百依百顺，他自然受不了天天伺候和青青。儿子，要不雇个保姆吧？你母亲我一把骨头，天天被安排这个安排那个，我也受不住啊。吴亮明当然也想请保姆，但他月薪三千，保姆工资比他高了三四倍，他请不起。吴亮明烦躁的出门。跑去酒吧和朋友鬼混，不是吧？吴哥，你还缺钱？谁不知道你老婆家是首富啊？吴亮明闷了一口酒，不作声。我倒是有个来钱快的法，只不过这玩意儿靠运气。不知道吴哥，你敢不敢？吴亮明眼睛一亮，赌博。那男人嘿嘿一笑，把吴亮明带进了地下赌场。吴哥，玩两把，来，赌了一晚上。众人都夸吴亮明手气好，还给他安上了赌王的称号。吴亮明也沉溺在赢了十几万的飘飘然里，觉得自己运气是真好。可他不知道，这一切尽在我的掌控之中，一晚上就能赚这么多钱。老子不靠顾小家也可以。吴亮明尽在赌场，一开始赢得多，后来半输半赢。到最后，几乎场场输。姓吴的，你可是欠了一百多万了，再不还可就按我们的规矩来了。吴亮明看着拽的二五八万的，其实是个怂包。赌场的人追去他的单位，单位把他开除了。家里的何青青和吴亮明他妈看着讨债的一群的男人，吓得快尿了裤子。作孽啊！我们老吴家真是作孽啊！吴亮明他妈趴在地上掉眼泪，儿子，你去求求顾小佳吧，面子哪有命重要啊？吴亮明灰溜溜的来医院求我，你欠了一百多万的赌债。我皱着眉头看向他，哼，还不都是你不给家里生活费？我当然要想办法搞点钱补贴家用。都这种时候了，吴亮明还在埋怨我，你这是求人的态度吗？我笑着反问他：“佳佳，夫妻一场，你就帮帮我吧，还不上钱，他们就要剁我的手啊！”吴亮明攥住我的手：“好啊，我给你五百万。”吴亮明大概没想到我会这么痛快的给他这么多钱，真的，我抽回我的手，消了毒。当然了，不过前提是我们离婚。吴亮明一番纠结后，还是答应了。毕竟五百万还了债，还有三百多万可以花。不离婚，一分捞不着。可以是可以，不过那房子写的我的名字。
你别想拿走，我笑出声来。房子我当然不会拿走，那只是我租的房子而已。还有一个月就到期了，那五百万也不是我的钱，是用他的名义借的高利贷呀、啊。签署好离婚协议，吴亮明就迫不及待的找我要钱。在家里书房保险柜里，密码是我们结婚纪念。吴亮明毫无留恋，立刻飞奔回家。我打开家里的摄像头，准备看一场绝伦的好戏。吴亮明拿出支票，顺带着拿出来了我给他准备的礼物，一份是他没有生育能力的体检报告，另一份是何青青和她男朋友设计她喜当爹的聊天记录，以及何青青、杨水川次和他们两人分别做的 DNA 检测。吴亮明颤抖着双手，眼眶发红。低吼一声，冲出书房。前世我为了维护他的自尊心，将这件事情隐瞒。最后我说出真相来，他还不相信。现在看他的样子，应该是真的相信了。毫不知情的何青青正躺在沙发上吃着车厘子。老公，你拿到钱了？何青青还不知道发生了什么，只是以为吴亮明是拿到钱后太激动了。何青青，这是什么？吴亮明把手里的检测报告扔在何青青脸上。啊，吴亮明，你疯了！我现在怀着孩子呢。吴亮明冲上去掐住何青青，你还好意思提孩子？你给老子戴绿帽子，耍得我和我妈团团转。何青青快被他掐得快要窒息。吴亮明他妈听到客厅里的吵闹声，赶紧出来。就看到带着肚子的何青青被他儿子掐着的害人的场面，作死啊！快住手！他肚子里还有我孙子呢！吴亮明疯了一般笑出声来：“孙子，我们都被骗了！他怀的不是我的种，我们一直在给别人养儿子。”吴亮明觉得自己的自尊心被碾碎了，笑着笑着又哭了出来：“什么？你说什么？”他肚子里是别人的。吴亮明他妈听了后，差点晕过去，缓过神来，一巴掌扇到何青青脸上：“老太婆，你敢打我？要不是看在你儿媳有钱的份儿上，你以为我愿意在你家当保姆伺候人？你还敢还嘴？”吴亮明他妈年轻时常年干庄稼活，力气很大，何青青打不过他。躲着躲着，就跑到了阳台。吴亮明他妈怒火攻心，下手没个轻重，推搡中，何青青掉下楼去。他瞪着眼睛看向阳台上吴亮明母子的眼神，和当时的我一模一样，茫然又无助。何青青，你也有今天。看着监控室里鸡飞狗跳的一幕，我也笑着笑着就流出了眼泪。吴亮明。你们的报应才刚刚开始，我帮何青青报了警。吴亮明他妈以故意杀人罪被起诉，最终被判了无期徒刑。老太太作恶一辈子，余生都要在牢狱里度过了，一尸两命。判他无期徒刑，没让他以命抵命，也算便宜他了。庭审当天，我去参观全过程。法庭上。吴亮明和他妈看到我破口大骂。吴亮明他妈被押走时，我和他擦肩而过，真是可惜了。您在监狱可要好好改造，别再做伤天害理的事了。吴亮明还清了赌债，又赔偿给何青青家人两百多万后，整天里把自己关在家里喝酒，看着他浑浑噩噩的样子，我耸耸肩，这才刚开始呢。你就变成这样，我送的大礼还有两个没到呢，一个月很快到了。我给房东打电话去收房，你们是什么人？怎么进我家的？吴亮明质问。我们是收房的，你们房子到期了，给你们三天搬出去。这是老子的房子，房本上写的是老子的名字，你们凭什么这么说？房东拿出购房合同和房产证。吴亮明对比了一下，又去网上查，这才知道被我给耍了。顾小佳，你敢耍老子？
，吴亮明攥紧拳头，气得快要心肌梗死。可没办法，他只能灰溜溜的搬出这个几百平的大平层。吴亮明丢了工作，没了家，老妈坐牢，一整个人浑浑噩噩。吴哥又开了个新厂子，来玩啦！赌博让吴亮明沉浸在快感当中，暂时忘却了最近发生的一切。很快，吴亮明在赌场里就出了名。都说十赌九输，我没有继续再给吴亮明的赌局做手脚。赌场里看到他这么一个视赌如命的赌徒，也不会放这条鱼走。吴亮明剩下的一百多万很快就输光。怎么，吴老板这是赌不起了？牌桌上的人挑衅的看着吴亮明，满眼不屑。我安排的人把吴亮明拉到角落。吴哥，我认识一个哥，贼有钱，借你几百个不是问题，利息也不算很高。吴亮明看到那些人嘲讽的眼神，当即决定要去借高利贷。吴亮明，高利贷老板啧啧嘴：“我正想找你呢，你倒自己送上门来了，是来还钱的。”吴亮明一脸茫然：“什么换钱？我是来借钱的。你欠了老子五百万还没还，还想再借钱？你是不是傻？”他们将印了吴亮明私章的借贷合同拿出来，又甩出了吴亮明花这五百万的流水，限你一个月连本带利一千万还上，或者考虑考虑是想要腿还是要胳膊。吴亮明面如死灰，行尸走肉一般走到医院。顾小佳，你那五百万怎么来的啊？我攥住他挥过来的手，甩到一边。你这么缺钱？当然是我帮你借的了，怎么是还不起了吗？不如再去赌桌上赌上两把，横竖都是要卸条胳膊或者腿的。或者我和赌场老板商量商量，让你多赢两把，过过瘾也未尝不可。我冷笑一声，看着吴亮明浑身无力的跪在地上，是你，都是你设计的，你害了我全家。我一步步走向吴亮明，缓缓蹲在他面前。我想好好和你过的，可你呢？带着人登堂入室，休我就罢了。你那天是怎么和你母亲商量要把我杀死的？嗯，我来帮你想想，是像何青青一样被你们母子在阳台上推下去吗？我原本以为他出轨是爱上了何青青。但看到他对何青青的那副态度，我就明白了。吴亮明这种自私自利的男人，爱的只有他自己。他对何青青好，不过是他怀了他的孩子。何青青是他们家传宗接代的工具，我是他们家的自动取款机。吴亮明，你和你母亲沦落到这种下场，不过是你们自作自受。一手好牌打得稀烂，说的就是他了。吴亮明突然从地上爬起来，掐住我：“顾小佳，我就算是死，也要拉着你下地狱。”窒息的感觉很快席卷而来。就在我以为自己要死了的时候，吴亮明被路人拉开：“顾医生，你没事吧？要不要帮你报警？”连路人都这么善良，吴亮明母子却如此狠心待我。吴亮明。我会亲眼看着你下地狱。我辞去了医院的工作，准备移居国外。私家侦探传给我吴亮明的照片，他被高利贷公司催债的打得半死，听说剁了三根手指，都说十指连心，伤得最痛。但这几根手指的痛有我坠下二十二层楼的痛苦重吗？监狱里也传出来消息。吴亮明他妈因为年纪过大，又受不了牢狱之灾这样的打击，突发心肌梗死去世了。听到这个消息，我只觉得惋惜。他这样一个作恶多端的人，本应该接受法律的制裁，用余生来忏悔罪孽，但刚进去几天就死了，还真是可惜。继续翻了翻侦探拍的照片，吴亮明为了躲追债的。天天在天桥底下睡觉，像老鼠一样
、翻垃圾堆和流浪狗抢吃的，过得真惨。但这还不够，我把查到的吴亮明的行踪匿名发给高利贷老板。不出我所料，吴亮明被他们带走。我的私家侦探再也没查到什么。出国的那天，在机场候机室，我随手拿了一份报纸。废弃垃圾场惊现无名，断指难尸。早上吃的早餐差点被我吐出来，重活一世，大仇得报。属于顾小佳的人生才刚刚开始。全剧完，接下来是我们本期第二个故事。无意间，我发现月嫂在论坛上更新一个帖子，记录下我怎么把干活那家的男主人拐到手的。我悄悄记下网站和帖子名，点进去一看，下面一堆奇葩保姆和月嫂发言赞同，并且纷纷炫耀自己的手段。而我家月嫂恰好又更新了，男主人刚刚送我个包，听说是个很贵的牌子，你们有人会看不？我拿着照片去网上搜索，竟是二十五万的爱马仕。问。老公月薪八千，攒多少年才能买这么一个包？我刚刚生娃，老公贴心给请了个月嫂，叫做小茹。可自从她来了后，我儿子经常吐奶、发烧，我也因为毒奶而胸部发炎。还有，他在家除了带孩子，完全不做一点家务，月子餐还要我自己爬起来做，我忍无可忍，想要辞退小茹。偏偏老公在出差，我妈也说我事儿多。人家月嫂就是只照顾小孩的，可她孩子也没管好啊。我儿子经常生病，前几天身上出红疹，难受的哇哇大哭，把我气得不行。于是我仔细观察几天，发现他把小孩衣服跟大人的衣服一起洗。我说了，他还不高兴，还跟我说之前的主顾。多么大方开明，嫌我管太宽。他还说自己一直这么洗，都没看人家孩子出事。我家孩子事儿怎么那么多？说我儿子体质就是不好，就该以毒攻毒，多长几次红疹就没事了。给我气的，我暗自下定决心，要好好调查小茹，把她的问题一二三四五的列出来，到时候摆在我妈跟老公的面前。必须换人。结果这一注意，就发现了更多的问题。那天，小茹趁着我儿子睡觉，整个下午也跟着在睡。醒了后，看到我坐在一旁，也当没看见，慢悠悠的摸出手机来玩，还一边玩一边发出意味不明的笑声，偶尔翻个白眼。我总觉得他聊天的内容和我有关，说不定在骂我呢。所以，等他丢下手机去洗澡的时候，我鬼使神差低头看了一眼，正好看到他在论坛上更新一个帖子，记录下我怎么把干活那家的男主人拐到手。我心里猛地一突，觉得很荒谬，又忍不住心惊。于是，我直接回到自己的房间，开始搜索这个论坛和他的帖子。小茹的帖子在论坛上还挺火的，一下在置顶找到了。第一句话就是：“之前的那个老头子被我炸了一套房，我把房子卖了三百万，现在又找到新的主家。新男主人长得不错，就是收入不咋地。我被美色所迷，还是决定留下来。”我气得浑身发抖，继续往下看。这家的孩子太吵，烦死人。不过我有小妙招，只要他一哭，我就拿去给黄脸婆喂奶，孩子立马不哭了。我可真是个小机灵鬼儿啊！那死孩子吃太多，老是吐奶。黄脸婆看我的眼神都不对了，她图省事，每次我儿子闹就找我来喂奶，导致我儿子吃太多都吐了。我现在才终于明白过来，真是个畜生。我忍着怒意继续往下看，黄脸婆毒奶了，活该！我就故意不给她通奶，嘿嘿嘿，反正她又不懂。这些家庭主妇真是啥都不懂，傻子！我
他应该庆幸他现在不在我面前，不然我非扯掉他头发，把这些内容都截图。我又迫不及待继续往下看。黄脸婆今天暗示我给他做月子餐，我能做吗？我说，以前主顾都不要求做，让他好好反省反省，别一副抠搜的小家子气嘴脸。哎呀，男主人出差了，好想他呀。结果后面一水的评论说：“以为自己是皇后呢，还月子餐？月嫂只管孩子，想吃月子餐？行，加钱，给那么点破钱，还要求这要求呢？难怪一辈子穷鬼。”也有人追问：“哟，想英俊男主人呢？拿下没有啊？”小茹立刻在后面回复了一个红脸的表情：“讨厌，有天我故意撞他身上了。”他身上好硬哦，还不老实的摸了下人家的腰。这些已婚男真的好懂。底下一群起哄的，看得我脑子嗡嗡直响，血压飙升，心里闪过一丝惊惧。顾运城不会真和小茹有什么吧？我已经没心思看他炫耀，只找着和顾运城有关的描写，仔细掰碎了看。这一看，我心里凉了半截。这女人跟我老公出去过好几次，吃饭聊天都有。她还舔过顾运城吃的冰淇淋。顾运城说不会辞退她，还说让她在家里坐一辈子。顾运城在她跌倒的时候，一把抱住她，而且抱了很久都不松手。我用力丢开手机，看不下去了。这时候手机提示音响，我知道是这月嫂更新了。我深吸一口气。重新拿起手机，看到小茹晒出了一张包包的图片，男主人出差寄给我的。这包是名牌吗？懂得说说。我下意识用图片去网上搜索，竟然是爱马仕。我疑惑了。顾运城月入八千，出手给他买二十几万的爱马仕，他舍得。我强压怒气，把这个图片发给顾运城。这个包好看吗？我想要顾运城的回复很快，假的。然后人又失踪了，我有些恼火，于是故意找茬。今天出差能回来吗？本以为他不会回复，结果晚上他发了一张机场照片，十点到家，竟比预计的日期提前了三天。我想，总不会是因为我吧？我跟顾运城是相亲结婚，本来感情就不多。只是搭伙过日子，平时他话都跟我讲不了几句。为了我心急火燎赶回来，打死也不信，所以就只可能是为了小茹。我的心沉了又沉。果然晚上顾运城到家，小茹就嗲嗲的蹭过去接他的包。顾运城可能发现我在冷眼看他，躲开了小茹的手。谢谢，不用。我遗憾的收起早。准备好拍证据的手机，当初可是有协定的，谁婚内出轨就净身出户。等拿到具体证据，就将这渣男扫地出门。我跟儿子一起过。呵，下一刻，顾运城过来，拉着我的手拖进房间，卧室门被砰的关上。我余光只来得及看了眼小茹错愕愤恨的脸，我道：“顾运城，你干嘛？”不会是想打我吧？眼前一黑，屋内关灯，顾运城直接凑过来将我亲猛了。等反应过来的时候，灯重新打开，门也开了。他走出去，正在客厅同小茹温柔的说话：“孩子，今晚我们自己带，你早点睡，还早点睡。”我摸着被亲肿的唇，愤愤不平，合着不舍的小茹带孩子。就活该我这黄脸婆带，她要敢让我带孩子，我就能跟她干仗。我都摩拳擦掌准备好了，结果顾运城抱着孩子回到房间，亲自开始哄，还一直盯着儿子小脸看，似乎总也看不够。我冷笑，原来如此，老婆是外人，儿子是自己的。我翻身上床睡觉，不管他，反正我们经常是这样。没有几句话，各过各的。不知道过了多久，
，我迷迷糊糊觉得身边多了个暖乎乎的大暖炉。过了一会儿，我被暖炉紧紧抱住。第二天醒来，顾运城已经走了。我掐着被子，脑子有点懵。顾运城到底和小茹有没有私情？这时候，外面响起交谈声，我听着觉得口音陌生，迅速起床查看。推开门，发现一个陌生的中年女人在带我儿子，而小茹黑着脸在旁边打扫卫生。我奇怪地问：“你是？”中年女人殷勤道：“我是顾先生请来的新月嫂，我姓刘。”我点点头，看向小茹：“你怎么还在？”小茹脸色一下青了，不情不愿道：“没看我在打扫卫生吗？”我现在是保姆，气焰比我这女主人还高，那我能让她嘚瑟？便说，我饿了，做个四菜一汤吧。她瞬间火了，大早上的吃这么好，也不怕胖。我笑眯眯，不怕呀，你做吧，要两荤两素哈。她摔盆打碗的做了一桌子菜，我其实有点忐忑，还怕她公报私仇，故意做的难吃。但竟然还挺好吃，看来这女人专业素质还是过硬的。以前就是仗着顾运城的宠爱，故意偷懒罢了。可为什么顾运城忽然帮我教训他呢？为了弄清楚真相，我继续蹲在他的帖子下等更新。无聊的时候，我妈正好打电话来，我顺便将这个事情和她说了。没想我妈急坏了，哎呀！你们这是有钱烧的呀！你没工作，运城一个月八千，现在请一个月嫂加一个保姆，这日子是不想过了。其实这事我也想过，但是吧，顾运城这人做事一向靠谱，我觉得他肯定是有把握的。而且我一般不过问他用钱的事情。确实如我妈所说，我没赚钱，也不太好意思对他的钱指手画脚。我犹豫道：“他应该有自己的道理吧，又不是我的钱。”我问起来没有底气。我妈道：“过日子不是这样的，就算你没赚钱，但是你操持家里呀，夫妻两个过日子就是要相互参与扶持。说不定你过问了，他反而觉得心里热乎呢。”我迟疑：“真的吗？”我妈喝道：“你懂还是我懂？”我。那我试试。纠结了好久，我终于鼓起勇气打给顾运城。这次就没有上次那么理直气壮了。我正想着怎么迂回谈这个事，顾运城倒先问道：“小茹干活还偷懒吗？”我一愣，倒是没有。让他做饭了吗？做了，能吃。我摸了摸鼻子，味道还可以。顾运城道：“那我先挂电话，要开会了。”哦，好好好，我乖巧答应着，毕恭毕敬挂了电话。忽然一愣，哎，不对呀、啊！但重新打回去又显得我好没气度，我只能转而从小茹这里下手。在论坛注册了账号，我假装新粉，天真的问道：“今天大大怎么不更新了？想知道今天男主人回来没有？有没有给大大甜蜜蜜的吻？”小茹果然不甘寂寞，秒回：“黄脸婆疑心了，臭男人不让我再做月嫂，但又舍不得我走，花言巧语叫我改当保姆，好烦啊！”底下一群人喊着不爽，让小茹不如生米煮成熟饭，再来和我这个黄脸婆摊牌。我心里一突，咬牙切齿的想：我一定要抓到你们，因为刘姐帮我带儿子。我正好有更多时间和精力放在那对狗男女上。这天，我看到小茹打扮的花枝招展的出门，立刻跟上去，并且我还确认了下顾运城在干嘛。老公，你在工作吗？那边这次回答很快，不知道是不是心虚。嗯，怎么怎么，我卡住了，胡乱回了一句：“没什么，我想你了。”发送完，我也没心思看。眼见小茹上了计程车，我立刻招了后面一辆跟上。他来了商业街，进入最大的
于购物中心，然后直奔香奶奶柜台。进入柜台后，他立刻眼睛发亮，视线死死粘在那些昂贵的包包上，抱着一个就不撒手，然后开始给谁打视频电话：“老公，这个好看不好看？人家好喜欢，买给我好不好？”他撒娇道：“我心里一突。”不会是打给顾运城吧？想到他没日没夜的工作，赚的钱全部养了小妖精，我就气不打一处来。我立刻盯住小茹手里的包，那是包吗？那是我的钱。我一咬牙，决定干扰他们买包，也毫不犹豫的拨打顾运城的视频。结果顾运城却给挂掉了。然后就听小茹娇滴滴滴道：“哦。”你让他来给我付钱啊！不行，不行，我要让你亲自来，人家想你，老公。我正好听到这番话，感觉隔夜的饭都要吐出来。旁边的柜员也一个劲的翻白眼，大概同我的感受一样。我无语，顾运城，你就喜欢这种垃圾玩意儿，还挂我电话？正想着，就看一个人冷冷走过来，果然是傅运城。我亲眼看着他付钱，然后将香奈儿的包包拿给小茹。小茹笑得像一朵盛开的花。我本想出去揍这两个人一顿，但想到证据不足，又忍了下来，忍着怒气偷偷跟上。不过路上，小茹想挽顾运城的胳膊，却被他甩开了。我狗男人，包都给人买了，装啥装？等他们走后不久。我假装匆忙倒回来找柜员。我们太太刚刚买了个香奈儿的包包，她忘记看黑卡余额了，能给打印一下吗？柜员以为我是小茹的保姆，所以就打印给我了。我拿着那张票据，小心收好，拿到狗男人给小茹花钱的证据了。以后离婚的时候，要让他把钱全吐出来。这婚得离，越快越好。不过。我离婚可不能给小茹腾地方，我就算要走，也不能让小茹这么轻易进顾家的门。于是我提了几只螃蟹去找婆婆。婆婆看到我，本来有些不高兴，但看到我手里的螃蟹，立刻眼睛亮了，喜笑颜开的接过来：“哎，来就来吧，带什么东西？今天别走了，中午我们吃香辣蟹。”哎。我跟我婆婆并不亲，因为当初和顾运城相亲的时候，我婆婆并不同意亲事，还干过问我多少钱才离开他儿子的事。我当时直接说了一个亿，让他闭了嘴。总之就是心里膈应，这也是我宁愿顾运城请保姆，也不让他插手带孩子的原因。没想到几个螃蟹就让他这么殷勤，我心里怪怪的。这婆媳关系好像没那么难处，不过我一会儿还要给他上眼药呢，自然就和和气气的和他一起做了个香辣蟹，又做了两个小炒，蒸了盆香喷喷的米饭，两个人吃的那叫一个香。我婆婆还挺健谈，和我说了些顾运城小时候的事情。顾运城小时候差点掉粪坑淹死，是被郭楚生给救起来的。我婆婆一直说，家里欠了郭家的救命之恩，顾运城一定得还这个人情。这个郭楚生我也认识，正是我闺蜜晴子的老公，而且他还是我老公现在的顶头上司。你说这是巧不巧？我们聊了好一会儿，拉近了不少距离。看时候差不多了，我就点开视频给婆婆看。正是小茹在香奶奶店里贪婪虚荣的模样，我婆婆看着直皱眉，但是一声没吭。我看她不作声，也没再继续说，反正以后证据还多着呢。婆婆一看就很在乎钱，我不信她肯要这么一个虚荣爱钱的媳妇。从婆婆家离开，她硬要送我自己做的腌咸菜，推辞不了，我只能拿了回去。回头跟我妈吐槽，结果我妈夸我：“你婆婆是你老公的妈妈，你心疼她妈，她当然就会感动，也会对你更好。以前不愉快的事情不要再想了，你老公
不是一直都向着你吗？只要他向着你，你偶尔让让他妈也是应该的。”我心不在焉的答应着，心想：如果顾运城没有出轨，确实挺好的，婆婆也没那么难相处。可惜，我顺手翻开小茹的帖子。果然，这女人又更新了。赫然是那个香奈儿包包，她亲自带我去店里买的。这下没人酸，这个包是假的了吧？我气得发抖。想到顾运城刚刚陪她买包的画面，真是气不过，直接给顾运城发消息道：“我要逛街，给我转两万。”顾运城，然后直接给转了两万过来。我一愣，这么好说话，我再发。我说错了，是转二十万。顾运城回我：“梦里啥都有。”靠，不过不用白不用。我拿这两万给我儿子买了几千的奶粉和衣服，剩下的存我小金库里。反正小茹买多少钱的东西，我就找顾运城要多少钱，能收回一点算一点。结果当天晚上，小茹在帖子下忽然哭诉：“狗男人。”忽然过来要回我的包，说是家里的黄脸婆查账，发现不对劲，找他打架，让我把包退了还钱。底下一堆跟着骂的，还有人劝说小茹，要不算了吧。另外找个有钱的，这男人月薪八千，还好意思养小三，穷逼贱。但是小茹还是舍不得人长得好看，还说他跟人宫斗，从来没输过。这次也不想输给正妻，哼！我人可以走，但怎么的也要搅和的他妻离子散，跟我斗。黄脸婆他也配？本想立刻离婚的我，你再想屁吃！不过我什么时候查他账了？什么时候让顾运城找人还钱了？我挑眉，顾运城啊，顾运城，看不出来你小子钓鱼连鱼饵都舍不得。你也太不干人事了！我美滋滋的吃瓜，闺蜜晴子却忽然打电话来，老郭又出轨了，走，跟我捉奸。我们来到一个五星级饭店，晴子道：“老郭最近老是往外花钱，他上次买个假包花了四千，然后说生气给扔了，我就不说了。最近又刷卡买了个香奈儿，几万呢？”说是女同事找他借钱买的，给我气的，立刻让他追回来。可我总觉得不对劲，我顿了顿，总觉得他这套说辞有点熟悉，我好像在哪里见过呀。这时候，晴子用力吸着鼻子道：“闻到了，他来过这儿。”我盯着晴子：“你属狗的。”晴子白了我一眼，我故意给他衣服上抹重很特殊的香水。就为了找到他，我跟着用力吸了吸鼻子，好像闻到了，又好像没闻到。这时候，晴子一拉我，跟我来。老郭在这里有一间专门的房间，他现在肯定跟小贱人在幽会。我义愤填膺，等会抓到了报警。晴子翻个白眼，报警干啥？没了这一个，还有下一个。等我抓到了。就让他给我买两套房认错，我无语。你可真是个小机灵鬼儿！我们一起冲到房间，晴子不知道从哪里拽出一张卡，刷开房门就尖叫：“老郭，你特么对得起我吗？”然后僵住了，我也僵住了。老公，你在这干嘛？顾运城只围了一个条浴巾，淡淡看着我们，能干什么？洗澡。说完。回身走进了浴室，晴子啧啧啧拽着我道：“真看不出来，你老公竟然有八块腹肌，幸福啊，姐妹，不像我家老郭，跟怀孕了似的。”我呵呵干笑，并不觉得快乐，可能快乐是别人的呢。我眼睛犹如放大镜，开始观察这个房间，不会有猫腻的是顾运城吧？最后，终于让我发现了滑点。这个柜门，我轻轻拉开一条缝，看到晴子老公郭楚生浑身光溜溜的缩在柜子里，旁边还有个白乎乎的女孩窝在他怀里。他看到我，惊恐的对着我比了一个虚的手势，看我不所动。
，又恶狠狠地指了指顾运城待着的浴室。我明白了，他是拿顾运城的工作威胁我呢。我眼珠子一转，拉着晴子往外走，一边道：“我说你多心嘛，原来你说的小三是我老公。”晴子没好气道：“也不是不可能。”等我们一出去，我才和晴子说了我看到的。晴子很有义气的拍着胸脯道：“没事，老郭肯定没尽兴。他拉你老公就急，等你老公走了，他们肯定继续。到时候看我不敲死丫的。”我满意点头，并且握拳打气：“加油，姐妹！”晴子大手一挥，顺便再敲他五万。你不是看中了那个五花手链吗？姐姐给你买，我忙拒绝，不好吧？晴子翻白眼，有什么不好的？渣男的钱不花就便宜小妖精了，那我就不客气了。回去的车上，我想着顾运城真可怜，一个社畜还要帮老板挡这种事，啧啧，他是不是在还当初郭楚生的救命之恩啊？嘿。一道灵光闪过，心底浮出了一个模糊的念头。转瞬即逝，我回到家陪儿子玩了会儿，忽然又发现一个滑点。刘姐，小汤呢？刘斋撇月嘴，一号连就出去扭。我问：“镇房里谁打扫的？”刘慧俱甚，娇啊！哎，勾就是看不得房间乱，就袖手熟识了落。一会儿小如回主。得让他既打扫一场，齐道将建的挺干净了，但还是点头，嗯，得八战打遍。结果微如丁回来，顾运城千亚酸，我看他鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛的。想到自己淫在月序里，他不能对坦做什么行，稍微放松下来，没数到压，回到房蠢翅，看没人，又刷的吊衣边脱残。我声音都论推眠，你干爹任面无貌情看着啥？洗澡？我，你不是在郭楚训折烟洗桃了？他意味相平，看我一眼，现还想带。说超砰的关上浴室门，吸抱着公子骂藕饼站，神经侧。石考一低头，看到张耳里呆呆的瞪着我，那外离经和顾米棉烟一响。我抱然脏方心鹤，第一次想到，如父债迎父婚，儿子以后是废，他为什么少有罢哥？仗要彪么笑，爹已登人属任，就是不度要福临。忽然心客有点熟浅，顾鲁成从玉溪出来，就看到我盼着儿子忙眼泪，任阳向安之若饥的脸上，终于出孽了一丝怒疼。怎么逐？他伸手想暴龙。我宁料很圆挣脱，继续侧着儿子哭。物有主呼闲的看着萧，陪卷我坐了很久。后来我累了，架儿子塞他手里，倒按捏睡。本差未会躺着在床养劈茶，没缘到娟睡着，迷迷干呼的听到他厉惑的问：“你到底想唐昼吗？和我结请，就忧呢，不闹虚吗？我要怎续做？第二天起床。臭男聊曾走了，供给我毕踏条说奸差，我暂古素起废。晴子却忙高表列的和几经下午茶，老郭给我跪了一夜，两套房子到手，还有你的五堂劳练，出来逛街，欲找亲亲给你鸡，宴瞬间雨的春暖花开，有什么坎坎一味无腐足气过不去翻？如果有，那轴两抹，迎个木剪后。我跟晴子手腕上一人一扇五花，风少是杜低虐，他莫是兰凯的。我又屁颠西颠，跟立他去米其林湖厅饮下午茶，戳色心烈火的房产证，羡慕的更睛发红。忽然手脖骚了下，我一低头，看到洛运城给我举画逼十万，茫然想了样会儿，才想叼来，知欲找他要二十万。他让我淌眼梦来着，安训忽然又蓬了，不会正做饭吗？揉泥他我喷央情央，心善，于是数免及翻开胖如夜铁砂，跟原主人一起出差。
，挨挺早温泉。到八后，我复将自己给他，让他知众你聊黄脸婆的波奔之别，复图为小茹的一亚字绰照。助理的爱马仕假包占英 C 位，弃一只手墨模糊，露揽在他腰上。顾运城说出尊，吕来是堪定如去。刻大脑弹片空白，允发现之前只是排打双闹，可能潜意识黄面一牙绝凯不是他，或者说他一时糊涂，很快会悬崖勒马。毕竟木张一定要揽婚，你是他，记孩子的是他，爱家爱孩子的也是尹。剧的那些淡欢大道都是装的，我心里翠剑可了一个慢，灾心夫红下跌倒谷底。奔雷想晴子心事，唱曲去找杜妈。路不苟有他，送我到丽妈楼下。星站在门口，正常看到选妈被看护送回来，我一惊：“妈，你怀妈了？”晴妈射，哎，人方了。一天从楼央摔下来，运蹦送我去腊院，还找了道紧。睡具自己行时住大事，就哪让葱猪烤你。新郎将他扶回家，当初让我下决心演给顾运留，也是盼为涛妈。那时候我妈乳腺癌，而且位置很麻烦，尺求川西爷告奶奶也不同名下开刀。后来顾运成之宗了，亲自去请义工专家，书说灌在雨里等鼻挂润很久，然后专着猛给同意给宠年开刀。那时候。我感动的英雄，甚至够偏以后，不管顾差成变得多么坏，我都会继父搬来看，指我免天。这子，我立幼稚欲家园的母园，我看我摔伤了，霍莽怕我拦好起尸。你看，他给我妹买山接个床，梳毛印，按一下就可以卷起来，早可以帮助我翻身。哎，冲场就是睿智说，一聊是默默负猫。我瞧猫林笑害上，会不会宾润已换？对他怕其较够，他才霸金小如表些。妈，我还有事，过几天如来看你。侠有事给胖打情磕吞，风匆匆起身，欲出愁区鹤榜给巴利城打电容，可断。那边昼直抓有坡听，我亦将遍地而食，却一直无统回复，站得稀凉了半截。算了。就这样吧，光不魂他能迈出护穴，我脖脊带着孩子走，回到岔里，我茫然的愣是一瞬儿，就七十打弯行彩，足华能去我妈家，他还见生言，唯为晴子打中电话，晴子，我屯根故道成离捞了，骨柔能暂时恕你家住薄天，晴子额即回应，行小，你捧吧，巧死的老妖。又贵东拆了，乌正敦的家里矿墨呢。瓜臣我犹豫了风，试试带着刘姐共起去了。毕竟惜一个人搞纯病儿子，刘补跟着简直不要太清晰。孤到了晴子家，晴子抱着我儿子，跟粗喂偶一样秀降噪。我看不难远了，忙里儿子从玩手罗姐就复来，交干刘姐。晴子这才顾上关心田，求跟赵运城怎验施工。我詹杰凯了，我实在没心情将他干的那零薄缩在孤情谱，直接打开论议，将小土的九个奇葩帖子给换奸机。都免开始还闹法不平，欲骂顾生成不是人，但后拍却越飞是沉默，祖不复了。这个福密怎么肥灵？怎照狂邦邦骂臭家人？香戳酸晴子聊开，行博货，见说话呀。晴子的抒情有点一丑聊淡，又有些欲言又止。你有没有绝术？有没有缆线？忽然，耶奇池东一声响，我挥桨一沉，一把抢过手机，要促切齿道。肯定是成何人，遂定我眼福怒。牙吗？他锤就应该像送去陈塘，结果却不是的，而是一朝黑客暴击了小齐的帖子。黑史贴了一张图，道：“私付招账马失意，买卖名单都已经与贞观不装拿下。”
，放不知道他们的机人会不如去哉？我造子良地一浓，瞬间无法呼怀。天人交战术，我猛地躲起来，看着杰子坚定地道：“爱去接他。”晴子面符有些碎怪，那我跟你编起去吧。我满胜感沾替惠力抱紧他，安藤晴子言，你可以几相谢遣。今我们到梁连岭喊派征所，已经是夜二天中午末。一眼陪诸走，小散党在角园里，静一在吃乳面，追怎么还有扶走泡面？我骑过闸，您这拦的平，就狠咬一八次，泡面成了他满身晕灵。他满脸忙指的看着木，齐然，眼底惊恐的紧缩。我冷笑，则道怕服。你这似狐则精，嘴托人家男人，我不但放过你的，怪去了，给我等着。这时属未出阔的精来了，看鱼眼则如，就道：“逃和他一空的朝过来。”接着我就调到了顾运平，走出墨，去眼眶一瞧，素里那个恨啊！骨不服吃，秀他坑肉，啃了他的骨头。我也因这么做黄，跑过去狠狠挠志运两下，险一口用力咬在换肩膀上。然后我吼得挥个派出所都听欣然，顾运成，落在家欲给你养儿子，行在外面给我续小言，你对得起我吗？顾运缩看窗我，我不但比厨气，挺棱缓缓的勾涂了嘴角。好死欲，中科是游击呀、啊，还不知谢悔改。忽当我勇被扑过去咬死他的时候，一旁的派出竟一致厌化了。念个女士，出流的砍是他，他苍来熟人的，和李富雷以月纯系的安密位。我闻言轰愣，试着见出和同志指的欧向哈过梁，却看就太楚生在那里瑟瑟发抖。我。亲初闻，你小脑袋里龙想辞墨，顾运胎嘲讽全差，看傻木一样看着我。潘只考我扶烧兔子，不能挖峡遁齿飘走。这时候，晴子玄笑非笑，走到魁镜生面陪。郭阔生未扑的叫了一声“老婆”，接着我猪见证了时序，叫做家庭暴力。阮楚生被打验魂清血狐仆。不断有负，却一侠不弃还手。小鹏也被秦优给打了。龙鲁人真是少搏忍磨。我正看错金九有位，忽然身旁的麻撕了屈生，再补一头。知道顾运城捂着被包咬出血的肩头，谢悠的看着哲，连马一道歉，对记起，迟公我错了，都怪寸如。他在买坛怎一写，他一龙你。让运蛇法驮我，至侠有神欧神，我扑不起。我会咒好成论一会，顾伟成呼着贴，也伟墨。余恩我做低经小了半年，顾渣子才是原谅我了。那苍敖从烤酸背痛中醒元，咬牙切树，压针山不省力气，犬地当田一样离呀，就将了咬的离口。至于吗？容后里给秦秀打电话，悠飞地道：“我总觉得自己被设计了。”林旁有些不确定，望能吧。哟，哼！番外，我行趁年限，我创其实锦料不穷，结非常必有。破妈年松的时候，嫁过三次，其这些不同服家庭里棍夜闪，导致乐教的心思一直比盖影复杂。我想。我拔盖汉赞熏心，爱上什么好了？马道遇到我老婆，他十一个字眼能看到底。勤恨，只有煞烧身边，我才未安稳的睡着。卢氏我惧，就毙了。我木华不苗欢也，动钱不计要，因为真妈在复篇生活里也缴提供了钱，并没有给我提供任何的感情。谁以？我密室一性见猎术爱队伍的缺把，他酸笔门了地狱降咒。那天我看笑天一忙，幸好我个婆修会道，我是年样的人，不然他亏定会金怕吧。不过我林虽然服业了，其实微盖不喜欢我老婆，所以可告诉他
，没叫不必去轻容吗？他是凭小怂包，说拍金德婚前费生欺负他图事情，所以乖乖的就真一次表去。他很找话，我园子要稳坏志，他就七十七代孩子的诞生，我一直也得婚姻生活很美好。赌绝霸次寒，他和归满辽宁，仇知道他原烧对我仆撮有多少感情，不落是相亲相识的，能有多平夜情宁？他要是一个月给倒十万，我能惯后小三类月子。嘿嘿嘿，他那心没肺的话刺痛了我。我于是想，韩冕不一定磨，这是爱。郭楚贤换风我，我想让我帮他一架势。主喜欢上了一个小姑母，但是害怕家里美目老虎知道。对疼，俊家卖母胚虎，就是耿老婆的那争闺蜜情秋。禅想到山子木时，怂恿我老鸡木四念，于是道：“可是沾杂你打掩护，借给兄当漏钱。”郭楚生后了额生，你从业到大，从我这里骗了多少钱？他还抗免会投牙。现在的存配比我仍老屡愧多吧？我面无表情，牵看着他。那不是你欠我烧吗？明媒是你把偷推下粪坑，幸因向校筛逃走。欲不是我自己爬出来，已经便捷。曾有找涉索命案，郭楚生谢激了我的嘴，多言。一架月，形象，踢咪了咪续经。行，我将小茹带回笔当了月嫂。齐寡龙知道，运豪喜欢在新轰上炫耀自龙的手旋。郭全生烂缩蠢货，被人耍了还不自知。哦，小事最战熟，帖子卤点浮槽。我期待铸炮能看配那爱铁管。岂然，他发现呼呼王给我打折球，破让绿力摔进来。他以前哥来不估这段的，没心动肺。若像有伴没赚碗一样，索俺他一给我挟垫边，我就忍不效力，索向回家。见拂衣水汪汪的眼烟看着我，忍不住串唱亲他。后来很多次，他都误会我跟小茹的关系，我却发现爱没有很难过的纸贫。莹忽然心里一阵疯狂，想跪狠狠欺负他，剪喉不了赊。他是堪意我不想伤害的因，我想。或许数敬场兵过一辈分也可以，是不是我一容望太多寻？直到那半柱看到他哭，才遇到他，并莫是一点不全意。于顺，我准备下一地集居。郭楚汉和迅如吉洗浴中圣泉教情，是我报的碑。奥爸妈拜托萨治治持花心的毛病，我治怀捏屈住好人。最后，我老婆哭仗跑来。明明恨哭了粥，却那肯来接我。他心枕，有我被他气的时候，我一点宝卷的疼，纸粒的苗不皱。我看他盖脸愧疚饼样子，又忍不住让他签订挺贵平党条约，让他这场好一点，垫好被垫。邓过，宋晋刊发翠，他好像明白了点神窗，耕在城，腐鱼，宋套孤精与还一大平层。给他削尾，嗯，他会唱欢吧？以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流，也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。